أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدا على زوج مكان زوج وآتيتم محداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم من بعض وأخذنا منكم ميثاقا وليضا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين في عقده الصدق ندم ذكره إخلاؤه يجوز لكن يكره لو لم يسمى المهر فلقد النقد بمهر مثل لك تفويض يرد يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمانير الله عندي مهتايا أنا قرحم قندل Nada gunting, nama mudah ini perbasanam, ipol, awasanikum, vivaham, edna bisheita samadhi jan nairte parni tundu, etreyo masanggal samsaari chal tenne, awasimaya bisheinggal parni durkan kari illa, adu gunting. Indom nala ini puri korcik gayringgal perayum pinir Allahu awasram tanal baki gayringgal samsaeri kiam Allahu taufiq tujuh mara gatte perisudha Islam, ellah rendatum lelida maaya niyamanggalum lelida maaya jiwida ribanggalum samuhatini samani kigayani cikiri tulad. Adukon tu dengen, manusia jiwidat ini, kudumba jiwidat ini, wajibahi ke jiwidat ini, bahaya mangguna, niyamanggalu nnum perisudha Islamil illa. Paramawadi, manusian, sneha todayum. சவுகிருதத்தோடையும் சகரணத்தோடையும் பரச்பர சம்துர்த்தியோடையும் ஜீவிக்கான் சரமிக்கணும் என்னதானு இசிலாமின்டே நிருதேசக்கு 
സമ്പത്ത് സംസ്കാരത്തെക്കാളും കുടുംബത്തെക്കാളും കുടുംബജീവിതത്തെക്കാളും വലിയൊരു വിഷയമായി കാണുന്നത് ഇസ്ലാം ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പിറ്റേ ദിവസം മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ അതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ പിന്നീട് മറ്റൊരുവന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുകയും ഒരു ഒരു വ്യക്തി തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കാലം പ്രയാസമുള്ള കാലം ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ധനം അതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പ്രാമുഖ്യം നിർവാഹിക ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി സന്തോഷവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സമ്പത്ത് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതായി ഇമാം ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു മതചിട്ട പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം നടത്തേണ്ടത് നീ ഭംഗിയും സമ്പത്തും നോക്കി അല്ല വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭംഗി പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്കാണെന്നും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം പരിഗണനീയമായ വിഷയം ദീനാണ് മതചിട്ടയാണ് മതചിട്ടയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വധുവിനും വരനും ഒരു ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും എന്നും സന്തോഷം കൈയാളാൻ സാധിക്കും അതില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി ഊതിവിർപ്പിക്കപ്പെടുകയും എന്നും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ ഭംഗിയുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമായി എന്ന് വരാം മറ്റുള്ളവർ അവളെ തെറ്റിന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി എന്നും വരാം ദീനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവളുടെ ദീൻ അവളെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സമ്പത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സമ്പത്തുള്ളതിന്റെ പേരിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെ കാരണത്താൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവളെ കയ്യിൽ കേഷുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അവൾ അക്രമപ്രവർത്തനം ചെയ്യാനും ഭർത്താവിനെ അവഗണിക്കാനും ഭർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഭർത്താവിനോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ അവളുടെ സമ്പത്ത് അവൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എപ്പോഴും അവരെക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും ചില ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള സ്ത്രീയായിരിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധുക്കളുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധിമോശമാണ് അവനവന്റെ സാഹചര്യത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ സാഹചര്യം ഭാര്യക്കും ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവനെ പലപ്പോഴും തൃപ്തി നേടാൻ സാധിക്കാതെ വരികയോ ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം അവരുടെ നിലവാരമനുസരിച്ച് ഇവന്റെ 
പതിവുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉയർന്നു കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും മറ്റ് വരന്മാരും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരും സഹോദരിമാരുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഇവന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അഥവാ ഇനി അവർ വലിയ സഹായങ്ങൾ അവന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിനാൽ അവന്റെ അന്തസ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരികയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് അവനെക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് അന്തസ്സും അഭിമാനവും സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സാമ്പത്തികമായി നല്ല ശേഷിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്നല്ല അങ്ങനെ നാം ഹലാലിനെ പിടിച്ച് ഹറാമാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല പക്ഷേ അതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായും ബുദ്ധിപരമായും ആര് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നത് ഒരു വസ്തുതയും യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഭാര്യക്ക് മഹർ കൊടുക്കണം എന്നത് സദാക്ക് എന്നും മഹർ എന്നും പറയുന്നത് വിവാഹം കാരണത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ സുബുഹത്തിന്റെ വധു അഥവാ ശരിയായ മാർഗത്തിലുള്ള നിക്കാഹിലല്ലെങ്കിലും കോടതി പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലോ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മഹർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സുബുഹത്തിന്റെ വത്ത് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ശരിയായ നിക്കാഹിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി മുമ്പ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബാപ്പയില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പയാണ് അവര് രണ്ടുപേരും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരനാണ് അതായത് ഈ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പയും ഈ സഹോദരന്റെ ബാപ്പയും ഒന്നാണ് ഈ വധുവിന്റെ മാതാവും സഹോദരന്റെ മാതാവും ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരൻ അതിനു പകരം വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആ സഹോദരൻ ഉള്ളതോടുകൂടി തന്നെ ബാപ്പ മാത്രം ഒത്ത സഹോദരനായി പോയി ഉമ്മ വേറെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നേരത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ആ വിവാഹം അസാധുവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിവാഹം അസാധുവാണെങ്കിലും ആ വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയുമായി ഭാര്യയായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ഭാര്യമാർക്കുള്ളതുപോലെ മഹർ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇത് സുബുഹത്തിന്റെ വധു എന്ന് പറയുന്നതിന് അഥവാ ശരിയായ മാർഗത്തിലല്ലാതെ സംഭവിച്ചു പോയ അതേസമയം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വ്യഭിചാരക്കുറ്റം ചുമത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സംഭവമാണ് അത്തരത്തിൽ നടന്ന 
സംയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് ഫാസിദായ സഹിഹല്ലാത്ത നിലക്ക് നടന്ന നിക്കാഹിൽ നടന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരിഗണനയുണ്ട് അത് കേവലം വ്യഭിചാരം പോലെ അല്ല വ്യഭിചാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി അവന്റേതല്ല അത് നാം ഇന്നലെയോ മിനിയാന്നോ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി അവന്റേതാണ് അവന്റെ കുട്ടിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് പല നിയമങ്ങളും അതിന്റെ പേരിൽ വന്നു ചേരും ഇതുപോലെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ കയറി ചെന്ന് ഭാര്യയാണെന്ന നിലക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഭാര്യയല്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്ത്രീയായി പോയി അങ്ങനെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ സംഭവിച്ചു പോയ സ്ത്രീക്ക് അവൻ മഹർ കൊടുക്കണം അവൾ അതിൽ ഗർഭിണിയായാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി അവന്റേതായി പരിഗണിക്കപ്പെടും ആ കുട്ടി പെണ്ണാണെങ്കിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അവനായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ അതുപോലെ സഹിഹല്ലാത്ത നിക്കാഹ് മുഖേന ഒരു സ്ത്രീയെ സ്വീകരിച്ച് അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയുള്ള സംയോഗങ്ങൾ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവൻ ബാപ്പയാണ് എന്ന നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ബാപ്പയായി അവരെ അവനെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ബാപ്പ എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ബാധകമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ അവൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അവൾ ഇദ്ദ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അവളുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ അവന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിലും അവൾ ഇദ്ദ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഭർത്താവ് തലാഖ് ചൊല്ലിയാലുള്ള നിയമം പോലെ ഇദ്ദ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ പുറമേ ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ അവളെ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യ മരിച്ചുപോയാലും ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാലും ഒരിക്കലും ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയെ പിന്നീട് ഈ പുതിയാപ്പിളക്ക് ജാമാതാവിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതേ നിയമം ഇങ്ങനെ അബദ്ധത്തിൽ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയവർക്കും അതുപോലെ സഹിഹല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വിവാഹം നടന്ന് അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയവർക്കും അതേ നിയമം ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മയെ ഇവന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ നേരത്തെ നാം വിവാഹ ബന്ധം കൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇവിടെയും ബാധകമാണ് പക്ഷേ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മാത്രമേ ആ നിയമം ബാധകമാവുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് വൈകാരികമായി അവിടെ സ്പർശിക്കുകയോ ചുംബിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഈ നിയമം അതിന് ബാധകമല്ല പുരുഷന് തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയ സ്ഥലത്താണ് ഈ നിയമം സ്ത്രീയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ പണ്ഡിതന്മാർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നിയമം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മാതാവിനെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നത് പോലെ ഈ നിലക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം സംഭവിച്ചു പോയ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ വിവാഹം ഹറാമാക്കപ്പെടുന്ന ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയെ കാണാനോ തൊടാനോ പാടില്ല അതുപോലെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവന്റെ അവളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല 
ഇനി അഥവാ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവളും ഭർത്താവുമായി വേഴ്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോവുകയും അവൾ ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെതാണോ കുട്ടി അതല്ല അബദ്ധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പോയവൻ്റെതാണോ ഈ എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലക്ഷണം നോക്കി പറയാൻ കഴിയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി ആരുടേതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും മുടിനാരിന കീറി നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത പലരും ധരിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ വെറും ഒരു നിസ്കാരവും നോമ്പും മാത്രം പറയുന്ന മതമല്ല ഇസ്ലാം ഏതായാലും ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊരു കാര്യം കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം ചില സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പിതാവിന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം ഭാര്യയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം ഭാര്യയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോടു കൂടി പിതാവിന്റെ ഭാര്യ പിതാവിന് നഷ്ടപ്പെടും മകന്റെ ഭാര്യ മകന് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നീട് അവർക്ക് വൈവാഹിക ജീവിതം ഇല്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണ് ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഭാര്യയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ബാപ്പക്ക് ഭാര്യ അതോടുകൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇതുപോലെ മകന്റെ ഭാര്യയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ അതോടെ മകന് ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയുമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഭാര്യയാണെന്ന നിലക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ മകളുമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയാൽ അതേപോലെ അവന്റെ ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം അതോടുകൂടി മുറിഞ്ഞു പോകും ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയുമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയാൽ അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ മകളുമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് നിയമം ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ചില നിയമങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലും ചില മസ്കലകളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ആവശ്യം വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആവശ്യം വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ചില സംഭവങ്ങളാണ് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഭാര്യ അവൾ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ വലിയ ഒരു ഭാര്യ ആ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് മുലപ്പാലുണ്ട് ആ അവന്റെ കുട്ടി കുടിക്കുന്ന അവന്റെ മുലപ്പാല് ആ മുലപ്പാലുള്ള ഭാര്യ ഉള്ളതോടുകൂടി തന്നെ ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ രണ്ടു വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത വിവാഹം ശരിയാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളെ അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളെ ഭർത്താവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അവൻ അതാ ആലോചിക്കാതെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ 
അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അതേ സമയത്ത് വിവാഹം ശരിയാവും പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കാത്തു നിൽക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിട്ടോ അവൻ ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി വലിയ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ കൊടുത്തു അവള് മടിയിൽ വെച്ച് നന്നായി ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്തു എന്നാൽ രണ്ട് ഭാര്യയും അതോടുകൂടെ ദുർബലപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ അവന് രണ്ട് ഭാര്യയും ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ വേറെ നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക വിവാഹം ദുർബലപ്പെട്ടു പോകുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് ചിലത് ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇല്ലാത്ത വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരോട് സ്വകാര്യത്തിലെങ്കിലും ചോദിച്ച് നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണക്കാര് തുനിയണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കേവലം ആചാരത്തിന്റെ മതമല്ല ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇട അതാ മുടിനാരിയഴകീഴി നിയമങ്ങളുള്ള മതമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ത്രീക്ക് മഹർ നൽകുക എന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് മഹർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹർ കൊടുക്കൽ ഏതായാലും നിർബന്ധമാണ് മഹർ എന്ന് പറയുന്ന വിവാഹ മൂല്യം ആ വിവാഹ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കൽ ആവശ്യമാണ് അത് നിക്കാഹിൽ തന്നെ എത്രയാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത ഒരു വിവാഹത്തിൽ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മകളെ ഞാൻ ഇത്ര മഹറിന് നിക്കാഹ് ചെയ്തു തന്നു എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ മഹർ നിശ്ചയിക്കുകയാ അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാതെ ഒരു വിവാഹം നടന്നാൽ ആ വിവാഹം സാധുവാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിവാഹത്തിൽ മഹർ എത്രയാണെന്ന് പറയൽ അത് സുന്നത്താണ് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഹർ പറയാതെ നിക്കാഹ് ചെയ്താലോ അത് കറാഹത്താണ് അത് കറാഹത്താണ് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് പറയുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിക്കാഹ് ശരിയാകും അപ്പോൾ പിന്നെ മഹർ എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കാത്ത മഹർ എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും അത് അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി അവളുടെ അനുജത്തി അതുപോലെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെടാറുള്ള മഹർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി അതായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പൊ മഹർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മഹർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്വന്തം ബാപ്പയോട് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിനോട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ യാതൊരു നയാകാശും ഒരു മഹറും വാങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണല്ലോ മഹർ അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു മഹറും വേണ്ട നിങ്ങൾ മഹറില്ലാതെ എനിക്ക് അഹീത് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വിവാഹം നടത്തുന്നത് നിമിത്തമായി അവൾക്ക് മഹർ നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിലും അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനും മഹർ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് വിവാഹം നിമിത്തമായി മഹർ നിർബന്ധമില്ല അതേസമയത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണോ എന്നാൽ അവൾക്കും മഹർ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മഹർ എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജഡ്ജി കാലി ആ കാതിയാണ് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് തർക്കമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ പരസ്പരം ഇരുന്ന് പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മഹർ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാ ഏതായിരുന്നാലും ശരി മഹർ നൽകിയ ശേഷമാണ് ഒരു വരൻ വധുവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് സുന്നത് 
ولا بها يدخل إلا بعد أن يطيها أمين مهرها سي أنفس مهر قرطن سيسمان برطاب باري ماي لنگی کے مائی بند پڑل سنت اللہ آدھا وا ابن مہر کڑتی لنگیل اول کی انہ تڑان پاڑ اللہ اندو پر یعنی اللہ دھیارم مہر کٹن دوری تڑان پاڑ اللہ اندو پر یعنی دھیارم ادھے سمیت اول کی دنے ویڑن منگیل ابن سمیم نیٹی کڑ کام سمیم اے ابدی کڑ کام ادھی نندم ویروت ہوں اللہ پچھے اول مہر دن دن شیش میں انس پرسی کان پاڑ اللہ اندو پر ن Vocês موسیقی பத்து திருகமினே கால் கொரையாதிரிக்குந்தது நல்லதான் பத்து திருகம் இங்கிலு முண்டாகன பத்து திருகம் என்து பரன்யால் ஏகதேசம் முப்பது கராமானு பத்து திருகம் என்து பரையிந்து அப்பு எட்டவும் சுரிங்கியது ஒரு முப்பது கராமு வெள்ளி எங்கிலும் மகருதிச்சையிக்குந்தது சுன்னதானு என்ன Indonesia Vocês அருவத்தி எழாயிருத்தி அன்னுரு ரூபா சுமாரு அதின்ட விலையா அது இந்தத்த சொர்ணத்திலேக்கு ஜர்த்து நோக்கியால் ஏகதேசம் நாலரப் பவன் அதின் உண்டாம் அப்போல் அன்னுரு திருகமில் கூடுதல் மகரு அகாதிரிக்கல் சுன்னதானு அதின் ஓட சமானமை சிர்த்து வரையும் போல் நாலரப் பவன் நமுக்கு பரையானுடன் நம்மல நாட்டிலோக்கே பழைய காலத்து 11 மிச்கால் பொன்னு மகரு பரையுன்ன 11 11 மிச்கால் பொன்னு என்ன பர்ஞால் 46 முக்கால் கராமினோலம் சொர்ணமுண்டாம் அங்கன விரும்போல் 5 முக்கால் பவனோலம் 11 மிச்கால் பொன்னினு உண்டாயிரிக்கும் அது ஈ பரண்ய துகைய கால் ஒரச்சு கூடுதலில்லாதே ஒரிக்கிலும் கொரண்சி போகுந்தில்லா இப்போல் மகரு ஒரையே கூடுதல் பரையில் ஒரு அந்தசானு அபிமானமானு என்ன மனசிலாக்கி வலிய மகரு பரையுன்ன சப்பாவம் உண்டு அது வாஸ்தவத்தில் சுன்னத்தி நெதிரானு அது கராகதானு அது வெருக்கப்பட்டதானு என்ன Indonesia 
നല്ലത് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ശരി മഹർ നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം അതെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി വേർപെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹർ നിശ്ചയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വേർപെട്ടു എങ്ങനെ വേർപെട്ടു അവൾ അവനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അവന്റെ ഏ അവൻ ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അതുപോലെ അവന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഏ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട കിതാബുകൾ പറഞ്ഞ ന്യൂനത അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്തോ ന്യൂനത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നലല്ല അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനതകൾ കൊണ്ടോ ഏതോ കാരണത്താൽ അവൾ അവനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും അവനും അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ മഹർ തീരെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവൾ മുഖേന അവൾ കാരണമായി ഒഴിവായി പോയതിനാൽ മഹർ തീരെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നേരെ മറിച്ച് ആര് മുഖേനയാണെങ്കിലും ശരി അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒഴിവായി പോകുന്നതെങ്കിൽ മഹർ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇതുപോലെ അവൾ മരിച്ചുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്നാലും മഹർ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവനോ അവളോ മരിച്ചുപോയാൽ മഹർ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവൾ അവകാശിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അവൾ മരിച്ചുപോയതാണെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചുപോയതാണെങ്കിൽ അവന്റെ അവകാശികൾ ആ മഹർ കൊടുത്തിരിക്കണം അവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതായിരുന്നാലും മരിച്ചുപോയാൽ മഹർ സ്ഥിരപ്പെടും അതുപോലെ അവൻ അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഹർ ഏതായിരുന്നാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ മുഖേന ഉണ്ടായ വേർപാടാണെങ്കിൽ മഹർ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവൻ മുഖേനയാണ് വേർപാടുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ വിവാഹമോചനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മഹറിന്റെ പകുതി ഭാഗം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് നിയമം മഹർ എന്തായിരിക്കണം മഹർ ഏത് വസ്തുവും മഹറാകാം പക്ഷേ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉത്തമമായ തുകയുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മഹർ ഏത് വിഷയവും നിശ്ചയിക്കാം ഒരു വിലയാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ വിലയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഏത് വസ്തുവും മഹറാകാൻ പറ്റും അത് അവധി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടും മഹർ നിശ്ചയിക്കാം ഉടനെ തന്നെ റൊക്കം കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലും ആകാം അത് വസ്തു തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഉപകാരമായിരുന്നാലും ശരി ഉപകാരം ഏതുപോലെ മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവന്റെ കൈവശത്തിൽ അറിവുള്ള ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ള ഒരു കാര്യം അത് അവൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് മഹർ അങ്ങനെ മഹർ നിശ്ചയിക്കാം അങ്ങനെ മഹർ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും ആകാം അതും വിലക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിലക്കുള്ളതായിരിക്കണം മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് സഹലുബിന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അവൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് അവളുടെ ശരീരം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നൽകാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നതിന്റെ പുറമെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഓരോ മനുഷ്യനിലും വലിയ അധികാരം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ 
എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശം ഒന്നും എനിക്ക് തരേണ്ടതില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നുമില്ല കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വീട്ടിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തെക്കാൾ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിച്ച നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മങ്കൂസ് മൊലിതിൽ പറഞ്ഞത് അന്ത ഉമ്മൻ അവിടുന്ന് മാതാവാണോ പിതാവാണോ ആ മാതാവിലും പിതാവിലും പോലും അങ്ങേ പോലെയുള്ള നന്മ ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നബിയെ ആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്നബിയു ഔലാബിൽ മുഹ്മിനീന മിന്നം ഫുസിഹിം സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി ഓ നബിയെ ആ പെണ്ണിനെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചോദ്യം ഹൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുൻ മഹർ കൊടുക്കാൻ വല്ലതും നിന്റെ കൈവശത്തിൽ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാലല ഇല്ല എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നുമില്ല നബി എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് എന്ത് ഞാൻ ഈ ഉടുത്ത തുണിയുണ്ട് ഈ ഉടുത്ത തുണിയല്ല അതെ എന്റെ കൈവശത്തിൽ ഒന്നുമില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നീ അഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ നിന്റെ ആവുറത്ത് വെളിച്ചത്താകൂലേ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നീ ഒന്ന് ഇതുഹബുഹത്തൊലുബ്ഹാത്തമിൻ നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരമെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കൂ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരമെങ്കിലും മഹർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കൂ അദ്ദേഹം പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാവജത്തു ആ ഒരു സാധനവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ചോദ്യം നിനക്ക് ഖുർആൻ അറിയാമോ നിനക്ക് ഖുർആൻ വശമുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈസൂറത്തു കഥാവ കഥ നബിയെ എനിക്ക് ഇന്ന സൂറത്തറിയാം ഇന്ന സൂറത്തറിയാം ചില സൂറത്തുകളെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്കു നിന്റെ കൈവശത്തിൽ നിനക്കറിയാവുന്ന ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ ഏതാണോ അത് ഇവൾക്ക് നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നത് മഹറായി നിശ്ചയിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു അതേ മഹർ നിശ്ചയിച്ചത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ കാദ് റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞത് അതേ പഠിപ്പിക്കലുമാകാം മഹർ ഏതായിരുന്നാലും മഹർ ഏത് വിഷയവും നിശ്ചയിക്കാം മഹാനായ മാലിക് മാലിക്കിമാം റതിയുള്ളോ എന്നെ നിന്റെ മധുഹബ് അനുസരിച്ച് ഒരു ദീനാറിന്റെ നാലിലൊന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഒരു ഗ്രാമം അറുപത്തിരണ്ട് മില്ലി ഗ്രാമം വരുന്നതാണ് ഒരു റുബ ദീനാർ ഒരു ദീനാറിന്റെ നാലിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയെങ്കിലും സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇമാം മാലിക്രതിയുള്ളോഹ് എന്നിവിന്റെ പക്ഷം ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തൃപ്തിപ്പെടുന്ന എത്ര ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും ശരി എത്ര വലിയ തുകയാണെങ്കിലും ശരി വിരോധമില്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടതായിരിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ഇന്നം തസവജത്തിനി രണ്ട് ചെരിപ്പ് രണ്ട് ചെരിപ്പ് മഹർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു പെണ്ണിന് രണ്ട് ചെരിപ്പ് മഹർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെരിപ്പ് കൊണ്ട് കിട്ടൂലേ ആ കടി രണ്ട് ചെരിപ്പ് മഹർ പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നിന്റെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നീ രണ്ട് ചെരിപ്പ് കൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കാലത്ത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നാം അതെ ഫാജാസഹു ആനിക്കാഹിനും മഹറിനും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിധിച്ചു അപ്പൊ മഹർ അത് എന്തുമാകാം വിലക്കുള്ളതാകണമെന്നേ ഉള്ളൂ സ്വർണമാകണമെന്നില്ല വെള്ളിയാകണമെന്നില്ല വെള്ളിയാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ മഹറിന്റെ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോ അത് നല്ലതല്ല അത് മക്രൂഹാണ് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് മഹാനായ സയ്യദുനാബുൻ ഖത്താബ് ഉമർബുൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുകയാണ് 
على لا تغلو صدقة النساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بريغان على أريانم لا تغلو صدقة النساء ستريغ لدى مهر ننجل وردي في كرد فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أدي بودي الأغطة بهمانا وم ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അതൊരു ആദരവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഭക്തിയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മാന്യത കാണിച്ച നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ മാന്യതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ജാബിറുദ്ദോഹൻ പറഞ്ഞില്ലേ യുദ്ധം നട യുദ്ധത്തിന് പോയി വരുമ്പോ അതേ അതാ എന്റെ വാഹനം വളരെ മെല്ലെയാണ് പോകുന്നത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്റെ പിന്നിൽ നിന്നതാ ഒരു ചെറിയ വടി കൊണ്ടൊരു തട്ട് തട്ടുന്നു ഞാൻ നോക്കി ആരാണ് നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്തേതിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ഓട്ടം സ്പീഡ് പോരല്ലോ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ചെറിയ തട്ടല് തട്ടിയിട്ട് ആ വാഹനത്തിന് സ്പീഡ് അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു പിന്നീട് ആ വാഹനം വളരെ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതിന് ആരോഗ്യം കിട്ടിപ്പോയി അവിടുത്തെ കൈയും അവിടുത്തെ കൈ തൊട്ട സാധനത്തിന്റെയും വറക്കത്തല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദിൽ കാണാം അങ്ങനെ ആ വാഹനം സ്പീഡിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് നീ എനിക്ക് വിൽക്കാതിറേ സുബാനല്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ ബുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുക കാരണം ഇതിന് ആരോഗ്യമുണ്ടായി സ്പീഡിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനല്ലോ വിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ ഉള്ള സമയത്ത് അപ്പോഴല്ലേ വിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സൗകര്യം എന്നാലല്ലേ വില കുറച്ച് കിട്ടുക പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേജിദത്ത് മുഖേന അതേ വാഹനത്തിന് സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിൽക്കുമോ അതേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അത് വാങ്ങി വിലക്ക് വാങ്ങി പറഞ്ഞ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി പക്ഷേ നബിയെ ഈ വാഹനം എനിക്ക് നാട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം വേണം അതേ അവസരം കൊടുത്തു നാട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം വാഹനം കൊണ്ടുപോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു അതേ വിലയും അതാ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിലയും കുറച്ച് കൂടുതലും തന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിലയും കുറച്ച് കൂടുതലും തന്നു അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് മാന്യത പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി പിന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വെയിൽ കുറച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് കുറച്ച് കൂടുതലും തന്നു ഞാനതും വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുറെ അപ്പുറത്തെത്തിയ പത എന്നെ മടക്കി വിളിക്കുന്നു മടക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ തോന്നി ഇനിയിപ്പോ ഒട്ടകവും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും ഞാനപ്പോൾ പഠിച്ചവരെ ഞാൻ റസൂറുള്ളാക്കി വിറ്റതല്ലേ ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിയതല്ലേ അതിനി എനിക്ക് റസൂറുള്ള തിരിച്ചു തരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് സുബാനല്ല ഞാൻ സമീപത്തി ഒന്ന് പെന്നോട് പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിനെ നീ തന്നെ തെളിച്ചോ ജാബിറേ ഇത്ര മാന്യതയോടുകൂടി പെരുമാറിയ ഒരു നേതാവുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ തങ്ങളെ മത് മാത്രം വിനീതനായ ഞാൻ മൂന്ന് നാല് വർഷമായി ഓരോ കൊല്ലവും പാറക്കടവിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് റബിയുൽ അവലിൽ അതിന്റെ സി ഡി ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങി കേൾക്കാം പാറക്കടവിൽ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറ്റിയാടി പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരും കൂടി വന്നാൽ അവർക്കും കൂടി ധാരാളം നേരിൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പോലെ തുല്യന ഈ ലോകത്ത് ഒരാളെയും അള്ളാഹു തേല പടച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇമാം ഭൂസിരീതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായ മാന്യതയുള്ള നബിയെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണ് നബിയെ ഇത് തന്നെയാണ് ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട്
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മർത്താദി റഹിമഹുല്ലാ ഷെരീഫിന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ പടിയുടെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീറായ ഉമർ വെളിയങ്കോട് നിന്ന് മദീനയിൽ വന്ന് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു നബിയെ ആ പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഷരീഫിന്റെ വാതില് മർക്കാദിഹോഹന്നുവിന് കറാമത്ത് കൊണ്ട് തുറന്നു കിട്ടിയത് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്നൊന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ഭാര്യയെയും അവിടുന്ന് നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ വാദാ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അല അക്സറ മിൻ മിൻ സിന്ധ ഊക്കിയ പന്ത്രണ്ട് ഊക്കിയ പന്ത്രണ്ട് ഊക്കിയ വെള്ളിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഹർ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ റസൂറുള്ള വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല എത്രയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഊക്കിയ മഹാനായ ഇമാം തിരുമതി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ജാമീൽ പറയുകയാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് ദിർഹമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഊക്കിയ നാനൂറ്റി എൺപത് ദിർഹമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഊക്കിയ അതാണ് സഹോദരന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് ദിർഹമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സുന്നത്തിനെതിരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തുക കൊണ്ട് കണക്ക് നോക്കിയാൽ നാലര പവനോളം അത് വരും അതിന്റെ മേലെ സുന്നത്തിനെതിരാണ് നീ എത്ര വലിയ പണക്കാരനായാലും പാവപ്പെട്ടവനായാലും നീ നാലര പവനിന്റെ മേലെ മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സുന്നത്തിനെതിരാണ് ഈ കാര്യം സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഭാരം ചുമക്കാൻ പറയുന്ന മതമല്ല അതേ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട ആൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഒരു ഭാരം തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആശയമല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹർ വർധനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീടതാ മഹർ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അറബി സ്ത്രീകളായ സ്ത്രീകൾ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നീട്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണം ബാപ്പ വലിയ പണക്കാരനാണ് ഇവളും വലിയ പണക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെ കാരണം ബാപ്പ വലിയ പണക്കാരനായപ്പോ വലിയ തറവാട്ടുകാരനായപ്പോ അവർക്ക് മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദുർഹമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് റിയാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിനാണ് അത് കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും അതാ സാധാരണക്കാരായ പുരുഷന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഈജിപ്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ നാട്ടിലുള്ളതോടുകൂടി തന്നെ ചിലർ മറ്റു നാടുകളിൽ പോയി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള എത്രയോ ഭംഗിയുള്ള തറവാടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും വയസ്സായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ അതാ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു ഇത് അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ പല സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിനുത്തരവാദിയല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മഹർ അഞ്ഞൂറ് ദുർഹമിന്റെ മേലെ ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സുന്ദു കുസവാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫണ്ടുണ്ട് അതേ ഷെയ്ഖ് സായിദ് റഹിമുല്ല അതേ യു എയുടെ ഭരണാധികാരിയിരുന്ന ഇരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ധർമ്മിഷ്ടനായിരുന്നു സാധുക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതാ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സഹായം നൽകാൻ പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് അദ്ദേഹം വലിയ സഹായങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ പക്ഷേ ഇസ്ലാം മഹറിന്റെ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ മുൽഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഈ നിലയ്ക്ക് ഈ വിഷയം വിവരിച്ചിരുന്നത് ഉമർ മുൽഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചു ഭരണകാലത്ത് അതെന്താണ് ചിന്തിച്ചത് സ്ത്രീകളുടെ മഹറിനൊരു പരിധി എങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചാൽ എന്താ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മഹറ് ആ മഹറ് കൂടുതൽ പരിധി വിടാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് ഞാനൊരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച ഭരണാധികാരിയായ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാനിതാ സ്ത്രീകളുടെ മഹറിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ ഉമർ മുൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ വാതു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പാവം പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ ഉമർ മുൻ ഖത്താബിനെയും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പോകല്ലോ ഉമറേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് മഹറിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാരാണ് അധികാരം തന്നത് പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു കിഴവി പെണ്ണാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഉമറേ നിങ്ങൾക്ക് മഹറിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ അധികാരം തന്നത് ഉമർ റതി അള്ളാഹുനിന്റെ ചിന്ത വളരെ വിശാലമായ നല്ല ചിന്തയായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹറിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ ആ പെണ്ണ് ആ സമയത്ത് അതാ ചോദിക്കുന്നു വിമറേ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ടില്ലേ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞൊരു വാചകം കണ്ടില്ലേ വാത്തൈത്തും മിഹിതാഹുന്നത്തെന്താറൻ ഫലാത്തുഹുനുഷൈ ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മഹറായി ഒരു വലിയ പർവ്വതം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുമാരം തന്നെ ഒരുപാട് മഹർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതേ നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ച് വാങ്ങാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ മഹർ കൊടുത്താലും തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് സൂറത്തുന്നിസ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എത്രയും കൊടുക്കാം എത്രയും വാങ്ങാം എന്ന ആയത്ത് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ കാരണം എത്ര കൊടുത്താലും തിരിച്ചു വാങ്ങരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ കൊടുക്കാവൂ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ആ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമത്തിനെതിരാണ് ഉമറേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അരൽപ്പവും അഹങ്കാരം തൊട്ട് തീട്ടാത്ത അങ്ങേയറ്റത്ത വിനയമുള്ള മഹാനായ ഉമറതിയുള്ളു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പുരുഷനായ ആൺകുട്ടിയായ ഉമറിന് അബദ്ധം പറ്റി ഈ കിഴവിപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മഹറിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചുകൂടാ മഹറ് കൂടുതലാക്കാതിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് കൂടുതലാക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് സുന്നത്തിനെതിരാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അത് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ കൂടുതൽ മഹർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല മഹറിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനും വകുപ്പില്ല ഈ ഖുർആാനിലായത് അതിന് തെളിവാണെന്ന് ഈ കിഴവിയായ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതാണ് സത്യം ഉമറിൻ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഉമർ മുൻ ഖത്താബ് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാർ മഹാന്മാർ ഒരിക്കലും വാശി കൂട്ടൂല അവര് വാശിക്ക് വേണ്ടി മതം പറയൂല 
അവരൊരു പക്ഷേ നല്ലതാണെന്ന് ധരിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ തന്നെ തിരിച്ചൊരു തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്നങ്ങ് പിന്മാറും വാശി കൂട്ടാൻ നിൽക്കൂല ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഭിന്നിപ്പുകളുണ്ടോ ആ ഭിന്നിപ്പുകളുടെ ഏകദേശ കാരണവും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്നു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന വാദമായിരിക്കും അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ചിന്തയായിരിക്കും അതിനെതിരായി ആ വാദം ഉന്നയിച്ച് നാലാളുകളെ അവൻ അനുയായി കിട്ടിയാൽ അപ്പോഴാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെടുക അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തോതി കൊടുത്താൽ ഹരീ തോതി കൊടുത്താൽ ഇമാം ഇങ്ങളെ കിതാബ് ഉദ്ധരിച്ചാൽ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ അനുയായികൾ പോവൂലെ പുറത്ത് ഞാൻ വഷളാവൂലെ എന്നുള്ള നിലക്ക് പിന്നീട് ആ തെറ്റിന്റെ മേല് തൂങ്ങി പിടിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇമാം ഇങ്ങളെ കിതാബ് കൈയൊഴിച്ച് പുതുതായിട്ട് പുതിയ മതം പറയുന്ന പുതിയ ആശയം പറയുന്ന മുഴുവൻ കക്ഷികളും ഈ അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു പോയവരാണ് കേട്ടോ അവരുടെ വാശി പിടിക്കൽ കണ്ടിട്ട് ഓ മുസ്ലിമേ മുൻകാലത്തുള്ള ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമം പുതുതായി ഈ ആഹൃ സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന വിവരമില്ലാത്ത കക്ഷികൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നിന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നശിപ്പിച്ച് നിന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഇത് വിനയത്തോടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതാ സ്വഭാവം കണ്ടില്ലേ തെളിവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് കാരണം ഒരു കാര്യം ഹറാമാണെന്ന് വിധിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്ത് അത് വിരോധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് കിട്ടണം വെറും ബുദ്ധി കൊണ്ട് മോശമാണെന്ന് കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ മോശമാണെന്ന് കണ്ട ഒരു കാര്യം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ ഹറാം എന്ന് വിധിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത് ജൂത മതത്തിലെയും അതുപോലെ നസാറ മതത്തിലെയും പുരോഹിതന്മാർക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഓ അതേ അഹ്ലി കിതാബിൽ പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് അതാ ഇത് ഹലാലാണ് ഇത് ഹറാമാണ് എന്നിങ്ങനെ കള്ളം വിധിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കളവ് പറയരുത് അള്ള ഹറാമാക്കിയത് ഹറാ ഹറാമാക്കാത്തത് ഹറാമെന്ന് പറയരുത് അള്ള ഹറാമാക്കിയത് ഹലാൽ എന്ന് പറയരുത് കാരണം പടച്ചവന്റെ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളും കാര്യം ഗ്രഹിച്ച് വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഹറാമല്ലാത്തത് ഹറാം എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീധനം സ്ത്രീധനം വെറുക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെണ്ണിന് പണമുണ്ടോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിന്റെ പണം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പെണ്ണിനോട് ഇത്ര തരണം പണമെന്നോ പൊന്നെന്നോ പറമ്പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങെന്നോ വാഹനമെന്നോ വാച്ചെന്നോ നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരി പെണ്ണിന്റെ പണം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് വളരെ താഴുന്ന ഏർപ്പാടാണ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഹറാം എന്ന് വിധിക്കരുത് ഹറാം എന്ന് വിധിക്കരുത് നേരത്തെ മഹർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഹറാം എന്ന് വിധിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ ഇതും ഹറാം എന്ന് വിധിക്കരുത് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് വളരെ മോശമാണ് എന്തേ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീഫ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ തുങ്കഹുൽ മർഅത്തുലി മാലിഹ ഒരു പെണ്ണിനെ അവൾക്ക് സമ്പത്തുള്ളതിന് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടൽ ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ അതാ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശേഷി നോക്കി പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നവിടുന്ന് വിരോധിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് അത് വിരോധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹറാബ് എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല തുങ്കഹുൽ മർഅത്തുലിമാലിഹ അത് ബുഹാരിയിലെ ഹദീസാണ് മറ്റൊരു ഹദീസ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധുബുനുറബിന്റെ ഭാര്യ അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വരുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൈയും പിടിച്ചാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൈയും പിടിച്ച് വന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ നബിയെ ഈ രണ്ട് പെൺ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ബാപ്പ എന്റെ ഭർത്താവ് സാധുബുനുറബി തങ്ങളെ കൂടെ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദായി കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നബിയെ സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്വത്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം സ്വത്ത് ഈ ബാപ്പ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല വല തുങ്കഹാനി ഇല്ല വലഹുമാ മാലുൻ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്വത്തുണ്ടെങ്കിലേ വിവാഹം നടക്കുകയുള്ളൂ നബിയെ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളും അവരെ വിവാഹം നടക്കപ്പെടുകയില്ല ഇല്ല വലഹുമാലുൻ അവർക്ക് ധനമുണ്ടെങ്കിലേ നടക്കൂ സുഹാനല്ലാ ഇത് പറയാൻ എന്താ കാരണം അതേ സബി റബി അല്ലോഹന്നുവിന്റെ സമ്പത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവകാശമായി കൊടുക്കേണ്ട സഹോദരൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആബി മരിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്വത്ത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ നിയമം വന്നിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വത്തിന് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു തേല ആയത്തറക്കും തീരുമാനം പറയും അതുവരെ കാത്തു നിൽക്കൂ അപ്പോഴാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിസീബും പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് അള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആകയാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കണമെന്ന ആയത്ത് അള്ള ഖുർആാനിൽ ഇറക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം നടക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വത്ത് വേണം എന്ന് സ്വന്തം ഉമ്മ വന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും കൂട്ടി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തല പരിഹാരമായി സ്ത്രീകൾക്കും സ്വത്തവകാശം കൊടുക്കണമെന്ന ആയത്ത് ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹു താല ആയത്തിറക്കുന്നത് സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല നിയമം ഇറക്കുന്നത് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിലവിലുണ്ട് എന്നിട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അത് കണിശമായി വിരോധിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആാനിലും അള്ളാഹു താല ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയല്ലാതെ സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നൊരു നിയമം ഖുർആാനിലും ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ സ്ത്രീക്ക് സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം ാണ് ഹരീതിനെതിരാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞതിനെതിരാണ് പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഇമാം ഗസാലി ഹൃതികൊല്ലോഹു പറയുന്നു വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് പെണ്ണിന് സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ാണ് കറാഹത്താണ് മഹർ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ വെറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇതും വെറുക്കപ്പെട്ട സംഗതി തന്നെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇമാം ഖസാലി മോഹൻ പറയുന്നു വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹറാബ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പെണ്ണിന് എന്റെ സ്വത്ത് വാങ്ങണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണമെന്നോ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കണമെന്നോ പറയണമെന്നോ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഹറാമ് എന്ന് പറയണ്ട സംഗതി വളരെ മോശമാണ് സംഗതി വളരെ മോശമാണ് 
മോശമായ ഇതൊക്കെ ഹറാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് ആ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് കുത്തുപോതുമ്പോ എന്താ നിർബന്ധോ ഔറത്ത് വർക്കൽ നിർബന്ധ ഔറത്ത് എത്രയാ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് എത്രയാ മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലുള്ള സ്ഥലം മറക്കൽ നിർബന്ധ അപ്പൊ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹത്തീബ് എന്ത് ചെയ്തു നല്ല ഒരെണ്ണ നമ്പർ പേന്റ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തുണി കൊടുത്ത് മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലെ സ്ഥലം നന്നായിട്ട് മറച്ച് കുപ്പായ ഓട്ടില്ല തലേക്കെട്ടും കെട്ടിയില്ല തലയും മറച്ചില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് മെമ്പർ മുക്കരി ഹുത്ബാങ്ക് തുടങ്ങി ഹറാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹറാമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കാതിയായിട്ട് നിശ്ചയിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ കുപ്പായം കഴിച്ചിട്ടിട്ട് മെമ്പർ മുക്കരി ഹുത്ബാന്ന ഒരു മൗലവിയെ ഒരു മുസ്ലിയാരെ ആരെങ്കിലും ഹത്തീബായിട്ട് നിശ്ചയിക്കോ ഇല്ലല്ലോ ഹറാമാണോ ഹറാമല്ല ഹറാമല്ലാത്തൊക്കെ ചെയ്യാന്ന അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഹറാമല്ലാത്ത ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല വളരെ മോശമാണ് ആ ആള് വളരെ മോശമാണ് അയാൾ പണ്ടങ്ങാൻ പിരിച്ചു വിടേണ്ടതാണ് അയാളെ പണ്ടങ്ങാനും പിരിച്ചു വിടേണ്ടതാണ് ഉറപ്പല്ലേ അത് ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യമായ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ നോട്ടുമ്പ് കൂടി തലമറക്കാതെ നടക്കുന്നു അദ്ദേഹം സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല എന്നാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം സുബാനുള്ള നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും തലമറക്കാത്ത ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അവർ ഇമാമത്തിൽ പറ്റുമോ സാക്ഷിക്ക് തന്നെ പറ്റൂല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്താ കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണക്കാർ പോലെയല്ല സാധാരണക്കാർ അങ്ങാടിയിൽ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ അങ്ങാടിയിലെ ഡ്രൈവർമാർ അങ്ങാടിയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ തലേക്കെട്ടും കെട്ടി തൊപ്പി ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അവര് തലമറച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ സാക്ഷിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും അവർ തലമറച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് തലമറച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ സാക്ഷിക്ക് പറ്റും ആ വിഷയം അതുകൊണ്ട് അവർ സാക്ഷിക്ക് പറ്റാതിരിക്കൂല പക്ഷെ ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഒരു ആളുകൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത്തരം ആളുകൾ തല തലമറക്കാതെ അങ്ങാടികളിലൂടെ നടന്നാൽ കർമ്മശാസ്ത്രം നിയമപ്രകാരം നിഖാഹിന്റെ സാക്ഷിക്കൂലോ അയാൾ പറ്റൂല പിന്നെ അയാൾ കൊണ്ട് നിക്കായ ചെയ്യിക്കൽ പിന്നല്ലേ അയാൾ നിക്കായിന്റെ സാക്ഷിക്കുന്നു പറ്റൂല കാരണം തലമറക്കാതെ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നവനാണ് തലമറക്കാതെ മെമ്പർമ കയറുന്നവനാണ് തലമറക്കാതെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് വിൽക്കുന്നവനാണ് പറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് നിയമം പത്തുൽമേനുള്ള നിയമമാണ് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഹറാമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹറാമല്ലാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീധനം നിശ്ചയിക്കുന്നതും സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും അത് വളരെ മോശമായ ഒരു വിഷയമാണ് മഹാനായ ഇമാം വസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയുന്ന വാചകം ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറയുകയല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ അമിതമാക്കൽ വെറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മഹർ കൂടുതൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് വെറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മിൻ ജിഹത്തിൽ മർ അതി പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര മഹർ തരണം എന്ന് പെണ്ണെന്ത് ചെയ്യ അഞ്ഞൂറ് ദീർഘമിൽ കൂടുതൽ മഹർ ചോദിക്ക നാലര പവനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഹർ ചോദിക്ക പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് വെറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പുരുഷൻ പെണ്ണിനിക്ക് എത്ര സ്വത്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സ്വത്ത് ചോദിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് പറ്റിയ പണിയല്ല അനുയോജ്യമായ പണിയല്ല അവൻ പെണ്ണിന്റെ ധനത്തിൽ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ധനം കണ്ടുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമായ പണിയല്ല ചില മഹാന്മാർ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ചിലപ്പോ കടുപ്പത്തിൽ പറയും അത് കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അതേ കറാഹത്തുകൾ കബീറത്താണ് ആരിഫിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറാഹത്തായ ഒരു കാര്യം വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അത് വന്തോഷം പോലെയാണ് കാണുക എന്താ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അത് ഏറ്റു വളരെ അടുത്തവരാ അടുത്തവർക്ക് നിയമത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ഒരു പണ്ഡിതൻ കോട്ടുമ്മലൂടെ അങ്ങാടിയിലൂടെ തലമറക്കാതെ നടക്കുന്നതും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നടക്കുന്നതും ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മൾ തന്നെ പറയൂലേ ഞാനൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ലേ അതുപോലെ മുസ്ലിം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കാറില്ലേ അതെന്താ അത് ശരി തന്നെയാണത് അത് ശരി തന്നെയാണത് അതേ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മറന്നുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി
നമ്മൾ ചെന്ന് ഒരു മൂന്നര മണിക്ക് വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണിക്ക് നമ്മൾ ചെന്നു അപ്പൊ അയാളെ ചോദ്യം എന്താ നീ വരുന്ന ഒരു സമയമായതില്ലേ നീ വരുന്ന ഒരു സമയമായി നേരെ മറിച്ച് അയാളുമായിട്ട് അത്ര ഒന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാള് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കല്യാണം പറഞ്ഞു അയാൾ എങ്ങനെ എല്ലാമോ തിരക്കിനിടയിൽ മൂന്നര മണിക്ക് അവിടെ എത്തി ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നല്ലോ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എത്തിയ വലിയ സന്തോഷം അപ്പൊ നേരത്തെ മറ്റേ മൂന്നര മണിക്ക് വന്നപ്പോ മോശം ഇയാൾ മൂന്നര മണിക്ക് വന്നപ്പോ വലിയ വളരെ ഉഷാർ സംഗതി രണ്ടു മൂന്നരക്ക് എന്നെ വന്ന് പക്ഷേ അയാളും ഇദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മറ്റേയാളും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാലുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളോ അടുത്തു നിൽക്കേണ്ട ആളോ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾ ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താലും വലിയ കാര്യം പോലെയാണ് അതാണ് സഹോദരന്മാര് യൂനുസ് നബി അലി ഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ നാട് വിട്ടുപോയി നമ്മളൊക്കെ പറച്ചവനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടാ പോകല് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രത്യേകം കിട്ടിയിട്ടാ പോകല് പക്ഷേ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാം നാട് വിട്ടുപോയപ്പോ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അതാ കപ്പലിൽ നിന്ന് പ്രശ്നമായി കപ്പൽ നവസാനം കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രംഗം വരെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വദന്നൂനി ഇദ്ദഹബ മുഗാദിബൻ ഫദന്ന അല്ല നഖ്ദിർ അലൈഹി ഫനാദാ ഫിൽ ദുലുമാതി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ദാലിമീൻ അതേ ദിക്കർ ചൊല്ലി എവിടെ നിന്ന് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ദിക്കർ ചൊല്ലി ഏത് ദിക്കർ നീയല്ലാതെ പരിശുദ്ധത വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്നീ കുന്തുമിനീൽ ഞാൻ അക്രമം ചെയ്തവരിൽ പെട്ടുപോയി എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നാട് വിട്ടുപോയതാ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതം വാങ്ങാൻ നിന്നിരുന്നില്ല അപ്പൊ